歡迎翻到嚟第一課第六堂嘅 a p p l e d u c k 咁今堂喺度正式講解 Firebase 係點樣用之前咧，我覺得應該要講一講 JavaScript 同埋 jQuery 個 syntax， 即係佢嘅寫法係點啦。因為 syntax 係比，因為佢個 syntax 係比 HTML 同埋 CSS 係複雜啲啦。咁唔同嘅功能就令到個網站有更加多嘅互動性啦。咁所以我就想喺呢度花少少時間講解一下佢 syntax 個結構。咁其實我上一集咧都有提過，其實 JavaScript 同 jQuery 嘅分別咧就係 jQuery 某程度上就係 JavaScript 嘅簡單嘅寫法啦。咁所以我哋之前咧就喺啊你個 HTML 個 file 入面咧就加咗一條 link， 嗰嗰條 link 咧就好似一本字典咁樣，就俾你對照翻 JavaScript 同埋 jQuery 個個寫法個分別。咁當你寫 jQuery 嘅 code 入去嘅時候咧，啊個 HTML 個 file 就會自動將佢解啊轉翻做 JavaScript 咁樣。咁你喺熒幕上面咧就見到有三行嘢啦，每一行咧就有 JavaScript 同埋 jQuery 嘅對照，咁佢都用唔同嘅顏色咧去分翻開每一行 code， 咁啊俾你容易睇啲。咁你見到第一行佢寫住 JavaScript 嗰個位咧就寫住 document dot get element by id， 然之後 header logo dot inner html。咁 document 就係指你份 html 嗰份文件啦，跟住 get element by id 就係話攞一個元素，呢、这個元素咧佢 id 就係 header logo。然之後攞呢個 header logo 入面 inner HTML， 咁就即係攞入面嗰啲 HTML 嘅內容出嚟。而佢對照嘅 jQuery 嘅寫法咧，就係、是、一個 dollar sign， 即係一個錢嗰個符號啊。咁錢呢個符號就代表 jQuery， 跟住一個括弧，括弧入面個雙引號，雙引號入面咧就寫住井字 header logo。咁因為 jQuery 入面咧就冇 get element by id 呢樣嘢啦，所以就直接用井字。同樣地，如果你見到下面嗰行咧。啊，係 get element by class 咁去 jQuery 嘅對應咧，就用一點嘅。咁再下面呢個你就見到寫住 document dot body dot style dot background。咁佢就唔用 get element by class 咁，因為 body 嗰個位咧，你記得 body section 嗰度咧，佢個 tag 咧已經係 body 就冇任何 ID 冇任何 class 嘅，因為佢一個特別嘅 tag。咁所以咧就可以直接用 body 呢只字啦。即係 style background 咧，佢對應翻你睇 jQuery 嗰度咧就係 dot CSS background color。Orange， 咁其實呢度就俾你睇到咧 ，jQuery 原來可以連 CSS 個代碼都可以轉埋。咁你記得紅色嗰個位見到有雙引號咧，就是、因為所有嘅 CSS 嘅元素咧個名啊，即係 margin、left 啊、right 啊、padding 啊嗰啲，全部都係用雙引號啦。跟住 Orange 嗰個位咧，如果係特別嘅字眼，譬如 Orange 啊、Red 啊、Blue 啊呢啲咧，就用翻雙引號。如果係數值的話咧，就唔使用雙引號。咁呢幾行咧，其實我哋上一集都有用過嘅，就係啊 dot empty 跟住一個括弧。咁 dot empty 咧就即係將嗰一行嘅內容清空咗去。dot append 咧就即係將呢啲字隔離 some text here 嗰啲字咧加入去嗰度。咁但係如果你唔用 dot empty 就直接用 dot append 的話咧，佢就會直接將呢啲字加入去。咁所以第三行你就見到 dot empty 先，就即係將入面嘅內容清空咗去，然之後先 dot append。咁如果你想同時改變幾樣嘢嘅內容的話咧，咁你可以喺個雙引號入面，即係啊個錢嗰個符號括弧，跟住中間個雙引號入面咧，就加三樣嘢或者再多啲，總之你用逗號分翻開就得啦。咁好似我第四行咁樣，就有三個 diff 咁 ，diff 零一 ，diff 零二 ，diff 零三咁樣，之後先 dot empty dot append 咁樣。咁呢度就係一啲簡單啲嘅 jQuery 嘅 function 啦。咁你遲啲就會加多啲落去，你就會慢慢摸熟呢樣嘢咁樣。咁我相信你亦都可以翻上 w3schools.com 嗰度咧，就可以睇下其他嘅例子啦。咁我而家就要講一個重要嘅 concept， 呢個 concept 就叫 function。咁你細個學數學嗰陣時咧，就應該用過 function 呢樣嘢嘅。咁我俾幾個例子你，譬如下面寫住 f of x 就等於 x 加二。咁如果我將二輸入入去，咁就係 f of 二等於二加二就等於四啦。咁如果將一百掟入去咧，就係 f 一百等於一百加二就等於一百零二。咁就其實 f of x 就係啊一個 function 啦，咁呢個 function 就係 x 加二，咁佢將問任何數掟入去咧，都會將佢加二。咁另一個例子就係見到下面就係 g of a b and c 咧，就係等於二乘以 a 加十乘以 b 減四乘 c。咁 g of two ten and one 咧就係二乘二加十乘十減四乘一，就等於一百啦。咁就即係話。我整咗條 function， 呢條 function 係一條式嚟嘅，咁我將啲數字掟入去咧，佢就自動俾翻個答案我。咁同樣地，其實電腦編程上咧都有 function 呢個概念咧，就係、是、我寫好一個 program， 然之後或者寫好一個 function， 然之後我將啲數值啊啊
data 啊，咁嗰啲咁嘅嘢掟入去咧，佢就會自動俾翻另一樣嘢我。咁譬如可以話，我呢個呢個寫咗個 function 叫 sum function 就係 a 同 b。咁記得咧啊，你叫乜嘢名都冇所謂嘅，記得係寫住 function 先，然之後俾一個 function 個名佢。之後個括弧咧就要貼住個 function 個名，跟住有 a and b 咁樣啦，或者係 a and b c 啊 d 啊都得嘅。然之後喺呢個花括弧或者我哋叫大括弧入面咧，就寫 return a 加 b。咁個意思就係、是，當我將 a 同 b 掟入去嘅時候，佢就會攞翻個 a 同 b 嘅啊總和俾翻我。後面 a 加 b 後面嗰個分號咧，就其實可以寫可以唔寫都得嘅。咁你寫上去就只不過方便你睇呢一行咧，其實已經寫完咁解嘅啫。咁你可以試下自己寫下下面呢句 alert some function 二。同埋三係會彈啲咩出嚟？咁你嘅答案咧應該係會啊個視窗嗰度彈個警告出嚟，然之後個警告係淨係寫住個五字咁嘅啫。咁同樣地，其實我哋 function 咧就唔一定喺嗰個 function 入面係有任何嘅數值嘅，因為好多時候可能你個 function 係想做一個特定嘅動作，譬如可能淨係啊 reload 成個畫面啊，咁呢個時候就唔需要掟任何嘅數值入去，咁就嗰個 function 咧就唔會有任何 a b 啊咁嘅嘢噶啦。咁你亦都可以試下打呢幾行入去你個 Adam 嗰個 HTML file 入面，即係 script 嗰個位入面，你可以試下睇下有啲咩啦。咁跟住同埋我上一堂都講過咧，啊 comment 即係評語呢個嘢有咩用咧？就你見到兩行 slash 跟住寫 built-in function 咧，兩行 slash 就其實係一行嘅評語。咁但係如果你喺下面見到咧係 slash 一個星，跟住 I'm calling this function out， 然之後用翻一個星同埋一個 slash 去刪翻佢咧。咁呢個寫法咧就可以幾行嘅啊評語咁樣，就係、是、一個頭同尾，將佢成段隱藏咗咁嘅啫。咁係唔需要一定要寫評語嘅。咁不過好多時候你寫評語出嚟，即、就、係、是、comment 出嚟咧，係只不過提醒你自己呢一段係做緊啲乜嘢嘢，又或者可能你想將有一段嘅 function 啊，想睇得明顯啲，咁你就可以喺個 function 嗰度加多啲，加條線咁樣。又或者好多時候，你團體開發嘅時候咧，你想同你個同事講話，哦呢段係咩意思嘅時候，都會用翻 function 去講呢一段嘢係有咩作用，係點樣用，係點樣寫咁樣嘅。咁最後就係 variable，variable 咧就係變數咁解啦。咁喺電腦編程有個作用咧、就是，就係啊你整一個 variable 出嚟就係一個暫時嘅記憶體。呢、這個暫時嘅記憶體咧就會儲存一啲數值啊，可以儲存文件啊，可以儲存圖片啊。可以儲存文字，可以做好多嘢嘅。咁理念上咧，你可以當佢一個盒。咁呢個盒入面就會暫時裝住一啲數值啦，好似或者係之前啱啱講過嘅嘢啦。咁佢寫法咧就係 V A R X， 咁可以 X 啊，可以係 Y 啊，可以係乜嘢啊，可以叫 F 得噶，咁都得。總之係一隻字連住咁啊得噶啦。之後分號又係可以寫可以唔寫咁樣啦。然之後第二行你見到 X 等於二咧，就其實將個二呢個數值。掟入去 x 呢個盒入面，咁你亦都可以好似第三行咁樣，成句一次過寫曬就 v a r x 等於二，咁就一次過寫曬。咁個分別喺邊咧？就其實係第一種寫法咧，就係先整咗個盒，個盒入邊係冇任何數字，你唔知入面係乜嘢嘢，咁先先至再掟個二入去。而第二個寫法咧就直接寫曬成句。咁喺 JavaScript 入面咧就係冇乜分別嘅兩個寫法，但係喺其他可能開發 Apps 嘅時候咧，就呢個寫法係有少少分別嘅。咁但係依度就唔作詳細嘅解釋啦。咁你第四行見到 variable some string 等於 app up is good 兩樣嘢就係 string 咧嘅意思就係一句句子咁樣啦。咁所有嘅 text 咧，所有嘅文字咧，我哋都會叫 string。咁你都睇到咧，啊，你個 variable 係叫乜嘢名都得啦。你唔需要叫 x， 唔需要叫 y， 你叫 some string 都得嘅。而文字咧就記得要用翻個雙引號或者單引號去括住佢，咁就得㗎啦。咁最下面咧就見到 variable x 等於二，然之後 variable y 等於三，然之後我再用翻之前啊兩個 slide 之前嗰個 sum function 嚟將 x 同 y 定入去咧，你得到嘅答案應該都係五嘅。咁而家咁講可能有少少難明啦，但係當我講解完成個啊 PowerPoint 之後咧，啊用多一兩分鐘嘅時間，咁我就會做個幾個 code 嘅示範俾大家睇，咁可能大家就會容易明白啲。咁最後咧就係 object。object 即係同 variable 係差唔多嘅嘢，不過咧佢呢個 variable 咧就可以裝更加多嘅數據，即係呢個盒係可能你當佢大啲，可以裝多啲數據入去啦。咁佢寫法咧，你就見到呢度寫住 v a r some person 等於，然之後大括號 name 之後冒號 m a chain 
。咁有時候因為佢係 tax 嘅關係，即係文字嘅關係，所以個雙引號包住佢。之後就黃色嗰度咧係逗號，然之後就下一個數值就係 gender。gender 冇好 female， 因為 female 都係數字嘅關，應該係文字嘅關係咧，所以就有雙引號，跟住逗號 height 一百六十三，逗號 weight 五十。咁呢一行行啊 ，name 啊 ，gender、height 啊、weight 啊呢啲咧，我哋就叫 property， 即係內容咁樣啦。咁如果我想叫翻呢個內容出嚟係點樣做咧，就 some person 呢個就 variable 個 name 名啊嘛，然之後 dot name 咁就會彈翻 m h n 出嚟，或者係 some person dot gender 咁就會彈翻 female 出嚟。咁好啦，我哋而家咧。就用 Adam 試一次呢啲咁嘅例子。咁我哋而家咧就用 Facebook 簡易版嘅 HTML 嘅 file 去做一啲簡單嘅 JavaScript 同埋 jQuery 嘅 code 俾大家睇。咁我哋之前睇到個 function 咧，就係、是、先用 fun 叫 function 出嚟，跟住幫個 function 改名叫乜嘢名都得 ，some function。之後括弧幾多個括弧貼住個 function 嗰個名啦，跟住 A 同 B 花括弧或者叫大括弧 return A 加 B。分號好啦，跟住我就 alert alert 本身咧就係、是、啊 JavaScript 嘅 built-in function， 即係自己帶有嘅。佢覺得其他嘅 function 佢係自己本身有噶啦，咁就可以有好多功能。跟住咧 alert some function 呢個 some function 係我自己定義嘅，係咪？咁跟住我就將二同三掟入去，跟住翻到 Facebook 嘅簡易版 refresh， 你見到佢俾嗰個彈咗個警告就係五。好啦，我亦都可以。將 variable x set 到可能係啊一百咁啊，叫第二個 variable 叫 some random var variable 啦。OK， 跟住 some function 我哋將一百，我應該將呢度定義為可能係十咁樣嘅啫。跟住咧就 some random variable save。哦，呢度應該係 x 咁好啦。咁啊 ，some function x 同埋 some random variable 咁樣，跟住咧 refresh 咁啊，見到係一百一十。咁就因為其實佢係將兩個 variable 將兩個數值掟咗入呢兩個 variable， 咁我再將呢兩個 variable 掟咗入呢個 function 入面，咁就睇俾你睇到其實 variable 就好似個盒咁樣，暫時裝住一啲數值咁樣。咁跟住就講埋 objects，objects 咧就係、是。var 啊、uh, ，some person 等於大括弧 name，OK、okay, 入面可以裝住譬如 Peter、J、Peter 仔啦，跟住 gender 我哋可以叫佢做應該男，跟住高度係一七零啦，咁數值用翻就咁數字得噶啦，咁啊 weight。重量就六十五，佢興趣或者可以打多啲嘢咁，可能係啊、uh, computer programming 咁樣啦。咁跟住咧，如果你想叫翻個數值出嚟咧，就你之前睇嘅就 some person dot name， 跟住我哋就 refresh， 咪見到 Peter J， 跟住咧可以話加多幾行，咪用加。跟住咁係 space 加 some person， 可能我想講佢係 OK 男嘅，跟住淨係攞翻佢個誒高度，然之後再加埋佢嘅興趣 interest， 我 refresh， 我哋見到 Peter J。啊、uh, ，undefined 呢個係，哦，因為我哋打錯咗 ，OK， 應該係 gender。咁你見到啦，如果打錯的話咧，就會係 undefined， 即係冇呢樣嘢咁樣啦。Peter J. Mail 一百七十 Computer Programming 咁啊啱啦。咁最後咧，仲有好重要嘅，我想 show 俾大家睇咧，就係、是、我之前提到就係、是。啊 ，JavaScript 同埋 jQuery 咧就可以改變埋個 HTML 入面嘅內容咁樣，即係連 tag 咧都可以產生出嚟嘅。咁我試一次俾大家睇咧，就係、是、譬如我先將啊 left side 清空咗佢 
refresh， 啊冇咗啦。之後呢，我就喺 left side 嗰邊加個掣，咁我就寫 button， 跟住 click me， OK， 咁樣去世界 refresh 有個掣啦。咁跟住呢。我整一個 function new function 或者 add something add something 冇任何數值嘅，不過咧我想喺 left side 入面加啲嘢入去，加啲咩咧？我就話 def class。OK， 佢 class 咧就係 test subject 咁樣啦。咁記得咧有一樣嘢就係，如果你個 JavaScript 或者 JQuery 啊 JQuery 啊出面呢度係用單引號嘅話咧，咁你入面你嘅 HTML 嗰啲 code 咧就用翻雙引號。咁只要你用單引號包住雙引號或者雙引號包住單引號咧，咁就冇問題嘅啦。咁所以就記得要一路用一單引號嘅，就 keep 住用單引號；用雙引號嘅咧，就 keep 住用雙引號，就唔好混亂兩樣嘢咁樣。咁跟住喺呢個 test subject 入面，我加 test this function， 跟住咧，再喺下面 ，OK， 我將所有 class 係 test subject 嘅 ，OK。我將佢 CSS 我嘅 background color 都改係藍色 ，OK。然之後，我將呢個 function 加入去呢個掣嗰度，咁就喺 button 上面 on click 等於雙引號，因為我出面用單引號嘛，所以入面用雙引號就係、是、add。something， 括弧翻去，因為你有括弧啊嘛。好啦，咁我呢度 refresh， 我譬如咁 click 面，咁就見到彈咗一條嘢啦。咁我不斷咁撳咧，咁啊，見到啊，不斷咁有嘢出嚟。咁其實呢個 concept 好重要嘅原因咧，就係咩？我哋過幾堂，我哋要開始啊，個電腦自己整，應該話個網頁自己整嗰啲 post 出嚟嘅時候咧，佢就會用呢一個 concept。嘅嘢嘢就去到個資料庫就揾我有冇新嘅 post， 如果有新嘅 post 嘅話咧，佢就會 keep keep 住咁樣整啲新嘅 post 俾你睇咁樣。咁就話俾你聽咧，其實呢度話俾你聽就係話 jQuery 或者 JavaScript 本身咧就可以自己產生啲 code 咁樣嘅，咁就令到你成個網站更加多嘅互動性就係咁啦。好啦，咁我今堂咧本來就話應該要。講用五分鐘嘅時間講曬啲 JavaScript 啊 ，jQuery 嘅 code 咧，咁啊之後就直接講啊 Firebase 咁，但係我發現咧已經係超咗時好多，可能用咗十五分鐘嘅時間咁樣啦。咁但係其實嗰個 code 本身都唔係話好多行，我諗廿行左右啦，十零廿行咁樣。咁所以應該下一集應該可能十至十五分鐘嘅時間就講得完㗎啦。咁好啦，多謝你收睇今集。